বদলে গেছে জীবন বদলে গেছে অভ্যাস সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত শরীর চর্চা আর তার সাথে ভালো খাবার ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক বাচ্চা যেমন শেখে সেরকম মাও কিন্তু তার সাথে শিখতে শিখতে যায় ঋত্বিক ইজ লাইক আ সুপার ফাদার তোমাদের 12 বছর দাম্পত্যের চোখের পলকে চোখের নিমেশে কেটে গেল আই থিং দিস ইজ দ্য বিগেস্ট কমপ্লিমেন্ট আমরা দুজন দুজনকে এতটায় পছন্দ করি বলি আমরা একসাথে আছি আমি ঋত্বিক কে নিয়ে শপিং করতে যাই না তার কারণ ঋত্বিক শপিং করতে পছন্দ করে না যে কোনো মানুষ সে যদি খুব ভালো হয় অটোমেটিক্যালি দেখতে খুব সুন্দর লাগে ইনার বিউটিটা বোধহয় বাইরে বেরিয়ে আসে রেডিয়েট করে স্পিরিচুয়াল কানেকশনটা ভেতর থেকে আসে কোন দিকে ভগবান নেই কোন সময় ঈশ্বর নেই রাত পেরোলেই মহালয়া অনেকের কাছে পুজো মানে জাঁকজমক হই হুল্লোর ঢাকের আওয়াজ আর অনেকের কাছে পুজো মানে কিন্তু শান্ত স্নিগ্ধতা আমার সাথে এমন একজন আছে যার কাছে পুজোটা একেবারে অন্য রকম আমি এই মুহূর্তে নোয়াতে রয়েছি আর অপরাজিতা দি রয়েছে শপিং করছে মনে হচ্ছে নানান শাড়ি দেখছে তাই তো হ্যালো খুব ভালো আছে তুমি কেমন আছো খুব ভালো পুজোটা আমার অন্যরকম কাটে ঠিকই কিন্তু কেনাকাটা কিন্তু আমার অন্য বাঙালিদের মতোই কাটে আই লাভ টু সব এই পুজোর সময়টা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কাছের লোকেদের একটা কিছু দিতে ভালো লাগে তো আজকে আমরা জোয়াতে আছি যেটা শুরুতেই বললাম তুমি নানান শাড়ি দেখছো কি পছন্দ হচ্ছে একটু বলো তো দেখো বাড়িতে নানান রকমের লোক এবং আমি দেখছি যে নানান বয়সের নানান রুচির মানুষের জিনিস এখানে আছে তো আমার ব্যক্তিগত পছন্দ যেমন সাদা বা এই ধরনের হালকা রং এটাও খুব সুন্দর তো কার জন্য কি নেব সেইটা একটুখানি ভাববার আছে বলব যে ব্যক্তিগত পছন্দ সাদা একটা সুন্দর সাদা রঙের ফ্রক পরে রয়েছে আর যেটা অপরাজিতা থেকে খুব ভালো লাগছে আমরা বেশিরভাগটা তোমাকে সাদাতেই দেখি বলে এত স্নিগ্ধ লাগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আমার মনে হয় সাদা খুব ব্রাইট একটা রং আর সাদা আমার খুবই ভালো লাগে যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে পুজোটা অনেকের কাছে অনেকের রকম মানে নিজের মতো করে কাটানোর এই চারটে দিন তোমার কাছে পুজো মানে কি আমার কাছে পুজো মানে কলকাতা কলকাতার প্যান্ডেল প্রচুর হোর্ডিংস লোকেদের হাসি হাসি মুখ আনন্দ পাশাপাশি এই সমস্ত কিছু ছেড়ে চলে যাওয়া মানে আমি দুটোই খুব এনজয় করি আমার মানুষের আনন্দ দেখতে খুব ভাল লাগে কিন্তু সামহাও পুজো একটা লম্বা সময় ছুটি পাই তো আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কলকাতায় থাকি না আমি কলকাতার বাইরে চলে যাই এবং ওই শান্ত পরিবেশটা আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব ভাল লাগে তো এবছরও নিশ্চয়ই ঘুরতে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম আমার কাছে একটু সময় পাওয়া মানেই হচ্ছে গিয়ে আসলে প্রকৃতির বুকে ছুটে যাওয়া আমি কোনো শহরে বেড়াতে যাই না তো এবারেও তাই মানে পুজো আমার কাছে একটা লম্বা সময় ছুটি ফলত আবার প্রকৃতির বুকে চলে যাওয়া তো প্রকৃতির কাছে পৌঁছে যাওয়াটা আমার কাছে একটা বিরাট স্পিরিচুয়াল ব্যাপার ছিলে বা ঘুরে দেখেছো এরকম কি হয়েছে নাকি বেশিরভাগটা সময় পুজোর সময় বাইরে চলে যাও না এরকম জীবনে অনেক সময় হয়েছে যেরকম হয় যে হয়তো জাজমেন্ট আছে বা কিছু কিন্তু বেশ কয়েক বছর হলো আমরা প্রেফার করি আগের থেকেই প্ল্যান করে ফেলি যে কলকাতায় থাকব না তো ফলে তো মোস্টলি ষষ্ঠীর দিনকেই আমরা কলকাতার বাইরে চলে যাই কিন্তু যে বললাম আমার কাছে কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আমি থাকি না থাকি কোথাও না কোথাও আ পার্ট অফ মি রিমেন্স ইন কলকাতা যে কিন্তু পুরো এই ফেস্টিভিটিটা খুবই এনজয় করে কারণ আমার এটা ভাবতে খুব ভাল লাগে যে কত মানুষ তারা কত আনন্দ করছেন এবং এই এই যে একটা উৎসব উৎসবের রং উৎসবের মাধুর্য উৎসব যে একটা ইউনিটি আনে সকলের মধ্যে এইটা আমার ভাবতেই খুব ভাল লাগে এই যে উৎসব মানে তো সুন্দর করে সাজা বা সুন্দর লাগবে নিজেকে তোমার কাছে সৌন্দর্যটা কি অনেকের কাছে ইনার মিনিংটা হয় যে সৌন্দর্য বাহ্যিক হয় আর একটা মন থেকে সুন্দর হয় তো তোমার কাছে সৌন্দর্যটা কি দেখো এইটা ইংরেজিতে আমি দেখেছি খুব সুন্দর দুটো শব্দ আছে একটা হচ্ছে গিয়ে বিং প্রিটি যেটা বাহ্যিক আর বিং বিউটিফুল যেটা দুটো মিলিয়েই তো আমার কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে গিয়ে কম্বিনেশন অফ ইনার বিউটিটাই আমি বেশি বলবো কারণ আমি দেখেছি যে কোনো মানুষ সে যদি খুব ভালো হয় তো তাকে অটোমেটিক্যালি দেখতে খুব সুন্দর লাগে কেন আমি জানি না কিন্তু আমার মনে হয় যে ইনার বিউটিটা বোধহয় বাইরে বেরিয়ে আসে রেডিয়েট করে 
পূজায় যখন কলকাতায় থাকো না সেভাবে তো সাজগোজও খুব একটা না একদম কমফোর্টেবল জিনিসপত্র পরে ঘোরাটা তো এই শপিং নিজের জন্য কি করেছো এবার পূজায় শপিং নিজের জন্য আমি ডেফিনেটলি শাড়ি তো কিনবই হ্যাঁ সেগুলো কিন্তু ব্যাপারে আমি খুব ঠিকঠাক আমি যখন সকলের জন্য কেনাকাটি করতে যাই এমনিতে পুজোতে সত্যি বলতে কি আলাদা করে নিজের জন্য খুব একটা কেনা এই জন্য হয় না কারণ আমি দেখেছি সারা বছরই আমি নিজের জন্য কিনতে থাকি তো আর সেগুলো আমার ওই যে বললাম যে আমার পুজোতে শাড়ি পরে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তো সেখানে খুব ক্যাজুয়ালি আমি থাকি বাট অফকোর্স আমার আমার শাড়ি পরতে খুব ভালো লাগে এবং আমি নিজের জন্য ডেফিনেটলি কিছু না কিছু শাড়ি নিয়ে এখান থেকে বেরোবো এখানে তো পাঞ্জাবি আছে ঋত্বিকদার জন্য কি নিশ্চয়ই পাঞ্জাবি কিনবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি যখন এসেছি তখন সবার জন্যই কিছু না কিছু নিয়ে যাবো কারণ এখানে নোয়াতে অ্যাকচুয়ালি সবার জন্যই কিছু না কিছু আছে এখানে ড্রেস আছে শাড়ি আছে পাঞ্জাবি আছে এবং অনেক বই আছে যেগুলো পুজোতে আমার মনে হয় চমৎকার উপহার আচ্ছা আমি দুদিন আগেই মানে তোমার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছিলাম যে বাড়িতে একটা ছোট্ট পুচকে আছে তোমার ছেলে সেই পুজোর সিনেমা নয় পুজোর নাটক যেটা তুমি পোস্টও করেছিলে তো তার কাছে পুজোটা কেমন মানে সে কতটা এনজয় করে ওর হয়ে গেছে কি ও পুজো খুবই এনজয় করে কিন্তু সেটা ষষ্ঠী অবধি বেচারা কারণ তারপরেও আমাদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়ে কিন্তু আমি দেখি যে ওর মধ্যেও এই ব্যাপারটা হয়েছে যে হি ইজ ভেরি মাচ কানেক্টেড টু নেচার ফলে তো ওরও খুব ভাল লাগে এই বেড়ানোগুলো তো সেই জন্য আলাদা করে আর ষষ্ঠী অবধি তো থাকি তো ততক্ষণে ওকে আমাদের ঠাকুর দেখানো হয়ে যায় কারণ সেটাও আমরা মনে করি যে ইট ইজ গুড কারণ আমরা জীবনে এইটা বেছেছি ওর জীবনে সব অপশনই থাকা উচিত যে ওর কোনটা ভালো লাগবে সেটা তো আমরা ঠিক করে দিতে পারি না ফলে তো আমরা চেষ্টা করি ওকে দুটো দিকই দেবার মানে যেটা তুমি বললে যে জীবনে এই যে বেছে নেওয়ার বিষয়টা তোমরা ওর ওপর চাপিয়ে দাও না মানে দুটো দিকই তোমরা সুন্দর ব্যালেন্স করে ওকেও বুঝিয়ে নাও যে না ঠাকুরও দেখো তুমি ঘুরতেও চলো এই ব্যালেন্সিংটা খুব সুন্দর মনে হয় হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা ওকে জিজ্ঞেস করি ওর ওপিনিয়নের আমাদের কাছে খুবই গুরুত্ব আছে যে এইবারে পুজোতে তুমি কি করতে চাও তো আমি দেখেছি যে বেশিরভাগ সময় এটাই বলে যে আমি ঘুরতে যাব কিন্তু ওর দুর্গা পুজোর সঙ্গে একটা অ্যাসোসিয়েশন এই জন্য আছে তার কারণ আমার ছেলে খুব বই পড়তে ভালোবাসে তো বিভিন্ন পুরাণের গল্প এইসব নিয়ে ওর খুব অবাধ বিচরণ যাকে বলে তো ভালো তো মহিষাসুর ওর খুব পছন্দের চরিত্র তো এগুলো ওর জীবনে আছে এবং এগুলো ভরপুর এনজয় করে তারপরেই বাড়াতে যায় বলছিলাম যে রাত পেরোলেই মহালয়া মহালয়া এখন টেলিভিশনের পর্দাতে হয় আর রেডিও তো সকলের কাছে একটা আবেগের মতো মানে মহালয়ার আগে রেডিওটা ঠিক করে রাখতেই হবে তো তোমরা কোনটা শোনো রেডিওতে শোনা হয় মানে সকালবেলা উঠে মহালয়াটা আমরা চালাক হয়ে গেছি আমরা রিপিট টেলিকাস্ট দেখে নি আমরা সকালবেলা সত্যি বলতে কি ছোটোবেলায় আমার মনে আছে আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে গিয়ে শিউলি ফুল কুড়োতে বেরোতাম যখন আমরা খুবই ছোট ছিলাম বালিগঞ্জ প্লেসে আমার মাস্তত দিদি আমি আমরা সবাই মিলে তারপর আমরা শিউলি ফুলের মালা গাঁতাম এবং ঠাকুরের ছবিতে আমাদের গুরুজনদের ছবিতে সেই শিউলি ফুলের মালা পরানো হতো তো আমার কাছে মহালয়ার আনন্দ বলতে কিন্তু ওইটা খুবই প্রেশাস তো এইবারে আমার মা আমাদেরকে একটা শিউলি গাছ উপহার দিয়েছেন এবং আমি দেখছি যে সেই শিউলি গাছ ভরে ফুলও ফুটছে তো ইচ্ছা আছে এবার মহালয়াতে আবার ওরকম করে শিউলি ফুল তুলে একটা মালা গাঁথার ছোটোবেলায় ফিরে যাওয়ার মতো শিউলি গাছ উপহার পাওয়াটা কিন্তু কেউ অন্য রকম মানে সচরাচর শিউলি গাছ উপহার অনেকেই দেয় না কিন্তু হ্যাঁ আমার মা আমাদেরকে খুব গাছ উপহার দেন এবং আমরা তাতে খুবই খুশি হই আচ্ছা এই যে পুজোয় কলকাতায় থাকো না মা মানে মা পরিবারের অনেকে বলে না যে দেয় একটু থাকো ঘুরে আসো মানে মা কেমন করে দেখে তোমার মায়ের কাছে পুজোটা না মায়ের কাছে পুজোটা মা বুঝতে পেরেছেন আসলে প্রত্যেকের পুজোতে একটা নিজস্ব প্ল্যানিং থাকে একটা নিজস্ব জীবন থাকে তো আমার মা বোধে বুঝতে পেরেছেন যে এদের কোনোভাবেই আর কি এইসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না তো সেজন্য খুব একটা জোরাজুরি যে গড়ে তা নয় এখন ঘুরতে যান মানে ঠাকুর দেখতে পুজোতে তারা মানে তারা ভালোবাসে হ্যাঁ 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 নিশ্চয়ই এবং আমার মার অনেক কমিটমেন্ট আছে যেমন পুজোতে মা নাটক করান বাচ্চাদের দিয়ে আচ্ছা তারপরে ভোগ রান্না সেখানে পার্টিসিপেট করা তো এই সমস্ত কিছুর মধ্যে কিন্তু আমার মা থাকেন যে পুজোতে নাটক করা বাচ্চাদের আমি যদি তোমার ছেলের কথা বলি উপমন্ধু ওরা ও কি করে মানে ও যায় নিজে নাটক শেখা মানে শিখছে বা অভিনয় করে ওর কথাটা ন্যাক এই বিষয়টা এটা বলা মুশকিল তার কারণ ওর অনেক ব্যাপারেই ন্যাক আছে তো আমরা যেরকম ওর ওপরে ছেড়ে দিই যে তোমার কোনটা করতে ভাল লাগছে তো আমি দেখেছি যে ন্যাক বছর বছর বাচ্চাদের 
পাল্টায় বুঝলে তো আগে যেমন ওর মাথায় ছিল গুপি গাইন বাঘা মাইন আবার তারপর সেটা জায়গা নিয়ে নিল কিছুদিন বাউল গান এখন হ্যারি পটার কিন্তু মিথোলজিটা ওর জীবনে কনস্ট্যান্ট ও বই পড়তে যেহেতু খুব ভালোবাসে এসব নিয়ে নাড়াঘাটা তাই জন্য বলা খুব মুশকিল যে ফাইনালি ওর আমি দেখি সবটাই বদলে বদলে যায় তোমার ছোটবেলার পুজোটা একটু বলবে মানে তুমি কিভাবে ছোটবেলায় পুজোটা কাটাতে পাড়ায় অনেকের পূজা পুজোর সময় নাটক হয় তো সেগুলো কি তুমি মানে তুমি যুক্ত ছিলে সেগুলোর সাথে হ্যাঁ অফকোর্স পুজোতে আমাদের আমি বালিগঞ্জ প্লেসে বড় হয়েছি আর আমার পুজো মানেই দুর্গাবাড়ি আমি যে অন্য কোথাও খুব একটা যেতাম তা না দুর্গাবাড়িতে খুবই আনন্দ হতো এবং ওখানেও আমরা ওই ষষ্ঠী ছোটদের নাটক সপ্তমী বড়দের নাটক অষ্টমীর দিন আবার একটা ছোট বড় মিশিয়ে নাটক এরকম নানান রকম নাটক হতো এবং তাতে ভরপুর পার্টিসিপেশন ছিল আমাদের এবং খুব আনন্দ হতো মানে পুজো হওয়া মানে যে নাটকটা হয়ে তো সব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তার আগে ওই যে রিহার্সাল সঙ্গে মুড়ি মাখা চা সেইটার উত্তেজনাই আলাদা পুজোর সময় জামা যেরকম পোশাক নানান পোশাক হবে সপ্তমী যেটা পড়বো ষষ্ঠীতে এটা পড়বো এইগুলো তোমার সাথে হতো তুমি কাউন্ট করতে কটা জামা হয়েছে তার সাথে কি ম্যাচিং করে পড়বো হ্যাঁ সেটা একদমই ছোটোবেলায় করতাম কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে আমি দেখলাম যে এই উৎসাহগুলো কোথাও চলে গেছে যেন কিন্তু ছোটোবেলা হ্যাঁ অফকোর্স করতাম ষষ্ঠী সকালে এইটা বিকেলে এইটা সপ্তমীর দিন এইটা আমার লোকেদের শপিং দেখতেও খুব ভালো লাগে জানো তো যে কে কি কিনেছে কে কি প্ল্যান করেছে আমি পুরোটার মধ্যে হয়তো সক্রিয়ভাবে সেই সময়টা উপস্থিত থাকি না কিন্তু সত্যি পুজোর এই যে এসেন্সটা সেটা কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে কারণ উৎসব কার না ভালো লাগে বলো তো এই যে আমাদের শহরটা এত সুন্দরভাবে সেজে ওঠে সেইটা দেখতেও আমার খুব ভালো লাগে পুজোটা তোমার কাছে কবে থেকে বদলালো মানে তোমার পুজোর সময় এই যে চলে যাওয়া বা একটু নিজের মতো করে থাকা এটা তো একটা মানসিকতার বদল এটা কবে থেকে মনে হলো যে না পুজোটা একেবারে অন্য রকম পুজো বলা যায় তোমার মানে এইটা না সেরকমভাবে মানে বলা হয়তো মুশকিলের যে এক্স্যাক্টলি কবে থেকে হলো সারা বছর তো একটা শুটিংয়ের প্রেশার থাকে এইবার বেড়াতে দেওয়ার তাগিদেই আসলে এইটা বদলালো তো আমরা দেখলাম যে যদি আমরা বেড়াতে যেতে চাই এই সময়টা নর্মালি আমাদের শুটিং বন্ধ থাকে একটা ছুটি পাওয়া যায় তো সেইটার থেকেই বলতে পারো মানে এরকম নয় কিন্তু যে পুজোটাকে আমরা এড়িয়ে যাব বলে চলে যাই এই সময়টা আমরা একটা লম্বা ছুটি পাই যে সময়টা আমরা বেড়ানোতে দিতে পারি ফলত এইভাবে কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা শিফট করেছে তোমাদের বারো বছর দাম্পত্যের কিছুদিন আগে ঋতিক থেকে একটা খুব সুন্দর ছবি পোস্ট করেছিল তো যদি বলি এই ব্যক্তিগত জীবনের জার্নিটা কেমন কাটছে খুবই সুন্দর মানে কেটে যাচ্ছে বারো বছর চোখের পলকে চোখের নিমেষে কেটে গেল এবং আশা করছি বাকি জীবনটাও এরকম সুন্দরভাবেই কাটবে আচ্ছা এই যে পুজো মানে তো অনেক বন্ধুত্ব প্রেম আড্ডার একটা সংজ্ঞা পুজো মানে সারা বছর যাদের সাথে দেখানো হয় এই চারটে দিন হয়তো কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যায় তো তোমার কাছে মানে এই বন্ধুত্ব প্রেম এইগুলোর সংজ্ঞাগুলো কেমন মানে সম্পর্কটা ঠিক কেমন তোমার কাছে সম্পর্কের মানে সম্পর্কের মানে এটা তো খুব বড় প্রশ্ন করে ফেললে তুমি মানে ধরো একশো নম্বরের উত্তর দিতে হয় এটা তো দু নম্বরের টিকার উত্তর নয় মানে সম্পর্কের মানে দেখো সম্পর্ক বাই ইটস সেলফ খুব ইম্পর্টেন্ট এর থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পৃথিবীতে কিছুই হয় না এবার এক একজনের সঙ্গে সম্পর্ক এক এক রকমের সংজ্ঞাটাও তাই এক এক রকমের বদলে বদলে যায় তোমার ছেলের কথা যদি আমি রূপমনের কথা বলি তোমরা দুজনেই খুব ব্যস্ত শুটিং তবু একটা সংসার রয়েছে ওকে ব্যালেন্স করা তো এই রেসপন্সিবিলিটি কি ভাগাভাগি হয়ে যায় দুজনের কেমন একদমই তাই আমরা দুজন খুব ব্যালেন্স করি এটা করি এবং এই প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ভীষণ সাহায্য পেয়েছি আমি আমার মার কাছ থেকে আমার শাশুড়ি মার কাছ থেকে যে আমি কাজে ফিরতে পেরেছি ওদের সাপোর্ট না থাকলে ইন দ্য সেন্স আমি বলছি যে বাচ্চার কাছে বাড়ির লোকের প্রেজেন্সটা আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ তো যখন আমিও নেই ঋত্বিকও নেই তখন সেই অভাবটা এই দুটো মানুষ ভীষণভাবে পূরণ করেছে তো দ্যাট ইজ দেয়ার এবং আমি আর ঋত্বিকও সবসময় চেষ্টা করি যে একটুখানি ব্যালেন্স করে নেওয়ার যাতে ওর সময়টার থেকে ডিপ্রাইভ না হয় এবং এই করতে করতে দেখলাম আমি দিব্যি সময়ও ভালোই পার হয়ে যাচ্ছে হওয়ার পর তোমার ব্যক্তিগতভাবে কি কী পরিবর্তন এসছে বলে তুমি নিজে মনে করো আমার ধৈর্য অনেক বেড়ে গেছে কারণ আমার মনে হয় যে বাচ্চা যেমন শেখে সেরকম মাও কিন্তু তার সাথে শিখতে শিখতে যায় যখন আমি প্রথম আমার সন্তানকে 
নিলাম আমি এটাও জানতাম না যে ঠিক কিভাবে তাকে ধরতে হয় তো সেটা তো আমার শেখাই হলো তাই না তারপরে ও হাঁটতে শিখলো ও যা যা করতে শিখলো ওর সঙ্গে পরিবর্তিত হতে হতে যাওয়া নিজের ধৈর্য যেটা আমি বারবার আমি মনে করি ধৈর্যচ্যুতি না ঘটানো একটা বিশাল বড় বিষয় মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় বলো তো আমরা প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে আমরা বাচ্চাকে কন্ট্রোল করব কিন্তু ইনস্টেড আমার মনে হয় ইটস সো গুড টু কন্ট্রোল ইয়োর সেলফ আমরা যদি নিজেকে চেক করি নিজেকে কারেক্ট করি এবং ওকে ওর মতো বড় হতে দিয়ে সেটা আমার মনে হয় অনেক বেশি ভালো বাবা ঋত্বিক দা সে কেমন আমরা খুব বেশি দেখতে পাই না যদিও বা তোমরা অনেকটা লাইম লাইটের আড়ালেই থাকো তো তোমার কাছে জিজ্ঞেস করি যে বাবা হিসেবে ঋত্বিক দা কীরকম বন্ধুত্ব ছেলের সাথে না একটু শাসন বন্ধুত্ব ভীষণ বন্ধুত্ব আর ঋত্বিক ইজ লাইক আ সুপার ফাদার এটা নিয়ে কোনো কথাই হবে না মানে সমস্ত কিছুতে ঋত্বিক ইজ দেয় আবার হ্যাঁ অফকোর্স যখন শাসনের দরকার হয় তখন সেটাও করা হয় পুজোর খাওয়া দাওয়াতে কি কি থাকছে লিস্টে মানে এইগুলো পুজোর সময় বেশ একটু খেলে ভালো হয় অনেক সময় অনেক ফুচকা এই লাইনে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাও এ বাবা খাবো না ফুচকা তো একটা মানে দারুণ ব্যাপার ফুচকা আমি যখন তখন খেয়ে নিতে পারি অফকোর্স হ্যাঁ কিন্তু পুজোতে যেহেতু সেরকমভাবে কলকাতায় থাকা হয় না তবে থাকলে ডেফিনেটলি বাইরের খাওয়ার দাবারই সেই সময় বেশি হয় বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার খুব একটা পার্ট থাকে না তবুও যদি বলে একসাথে কতগুলো ফুচকা খেতে পারবে অনেকগুলো তিরিশটা তো বটেই অ্যাট ইজ ঋত্বিকদের সাথে এমনি যাও শপিংয়ে ধরো সময় পেলে দুজনে এতটা ব্যস্ত থাকো শুটিংয়ের ফাঁকে ধরো সময় পেলে বা অফ ডে এমনি ঘুরতে যাওয়া এগুলো না একদম না আমি ঋত্বিককে নিয়ে শপিং করতে যাই না তার কারণ ঋত্বিক শপিং করতে পছন্দ করে না আর আমি শপিং করতে খুব ভালোবাসি তো ঋত্বিককে নিয়ে গেলেই যেটা হবে আমার মনে হতে থাকে হুম ঋত্বিক বোর হচ্ছে ঋত্বিক বোর হচ্ছে কারণ আমি এক ঘন্টার মধ্যে সব নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি না তো সেই জন্য হ্যাঁ সময় আমার অনেক সময় লাগে আমার ওটা করতে খুব ভাল লাগে তো সেই জন্য ওইটা আমি নিজের পথ নিজেই বেছে নি যেটা পছন্দ হয় কিনে এনে ঋত্বিক দাকে দিয়ে দাও মানে নেই বার তুমি দেখে একদম আর ঋত্বিক ইজ অলসো যে ও যেরকম মানে ওর কোনো কিছুতেই কোনো ব্যাপার না ওকে যাই দেবে ও পরে নেবে সোনা মুখ করে সো এরকমও না যে সেটা নিয়েও বলবে যে না এটা আমার পছন্দ হয়নি খুবই ভালো মানুষ পুজোর সময় আমরা যেটা অষ্টমীর কথা যেটা ভাবি যে সকালে উঠে অঞ্জলি দিতে হবে উপোস করে অঞ্জলি দিতে হবে এগুলো করতে তুমি ছোট থাকায় ছোটোবেলায় হ্যাঁ করতাম কিন্তু তারপর তো যা হয় থাকি না ফলত হ্যাঁ যদি এখন কি বলবো ইস্ট জোনে কোথাও থাকি কোথাও কোনো ছোট পুজো হয় গ্রামীণ তাহলে চেষ্টা করি সেখানে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার তবে আমার সব সময় মনে হয় যে স্পিরিচুয়াল কানেকশানটা ভেতর থেকে আসে ভেতর থেকে প্রার্থনা করার যে জোর সেটা সারা বছর সারাক্ষণই করা যায় আমার মনে হয় মানে ভগবানকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনি কোন দিকে আছেন তার কি আমরা কোনো উত্তর পাবো কোন দিকে ভগবান নেই কোন সময় ঈশ্বর নেই আমার আমি ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখি এই দিকেও ঈশ্বর আছেন ওই দিকেও ঈশ্বর আছেন ফলত ব্যাপারটা তাই পুষ্পাঞ্জলি অনেকটাই মনের প্রার্থনা আমি মনের প্রার্থনায় বেশি বিশ্বাস করি অষ্টমী মানে অনেকে বলে ছাড়ি পাঞ্জাবিতে একটা প্রেম হবে বন্ধুদের প্রেম হতে পারে বা নিজের কাউকে ভালো লাগা থাকতে পারে ছোটোবেলায় এই বন্ধুদের সাহায্য করেছো না নিজের ভালো লাগে এরকম প্রেম কি তোমার পুজো প্রেম হয়েছে না 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 অভিনয়ের ক্ষেত্রে যদি একটু আসি যে দুজনেই সমান তালি অভিনয় করছো প্রচুর সিরিজ সিনেমা তো দুজন দুজনের কতটা ক্রিটিক মানে আলোচনা কতটা করো এমনিতে বাড়িতে যে আমরা সারাক্ষণ অভিনয় নিয়ে আলোচনা করি একেবারেই তা নয় কারণ আমাদের অনেক টপিক আছে কথা বলার সংসার সন্তান এবং ব্যক্তিগত জীবন আজ ভাল লাগছে কাল ভাল লাগছে না এই সবগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হয় ফলে তো আলাদা করে কিন্তু হ্যাঁ আমরা যখন কোনো ভালো ছবি দেখি সেইটা নিয়ে আমরা ডেফিনেটলি আলোচনা করি আর পরস্পরের কাজ যদি বলো হ্যাঁ অফকোর্স কিন্তু সেইটা নিয়ে এরকম তো না হ্যাঁ এইবার আমরা বসবো এবং এইটা নিয়ে আলোচনা করব ব্যাপারটা তা নয় কিন্তু হ্যাঁ দেখে হয়তো মনে হলো যে এই জায়গাটা এরকম হলে হয়তো ভালো হতো বা ঋত্বিকও হয়তো আমাকে বললো তো ব্যাপারটা এইরকম ঋত্বিকদের কাছ থেকে পাওয়া তোমার সেরা কমপ্লিমেন্ট যদি বলি কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে তোমার কোনো অভিনয় দেখে তো সেরকম কিছু মনে আছে তো এইটা আমার পক্ষে বলা খুব মুশকিল কারণ ওই যে বলি মানে এইটা না একটা খুব কি বলবো বলা খুব ডিফিকাল্ট কারণ আমাদের এত কথা হয় মানে হ্যাঁ অফকোর্স কিন্তু আমরা না দুজন দুজনের ওইভাবে প্রশংসা সামনে মানে কীরকমভাবে করবো দারুণ হয়েছে মানে এই মানুষ দুটো আমরা নই আমরা খুবই ইউনো অনেক কথা না বলে বেটার 
কমিউনিকেট করা যায় তো কিছু সম্পর্ক সেরকম হয় যেখানে সব কথা না বললেও চলে তো সেরকম কমিউনিকেশনটা আমার মনে হয় আমাদের জীবনে খুব বেশি অনুভূতিগুলো হয়তো বলে না বলেও বোঝানো যায় না একদমই তাই ফলত আমরা বুঝে যাই যে কে কি বলতে চাইছে অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বিগেস্ট কমপ্লিমেন্ট আমাদের দুজনের জন্য দুজনেরই জন্য দ্যাট উই আর টুগেদার অ্যান্ড লাইক আমরা দুজন দুজনকে এতটাই পছন্দ করি বলেই না আমরা একসঙ্গে আছি সো অ্যাকচুয়ালি উই কমপ্লিমেন্ট ইচ আদার পুজো ভালো কাটুক শুভ শারদিয়া তোমাকে এছাড়াও পুজোয় তো ঘুরতে যাচ্ছই এছাড়া পুজোর পর আবার কবে নতুন চরিত্রে নতুন কাজে তোমাকে দেখা যাচ্ছে সেই সব নিয়ে তোমার দর্শক পুজো হয়ে গেলে ছুটি কাটানোর পর আমার একটা ছবি শুটিং হচ্ছে সেইটা নিয়ে আমরা ডেফিনেটলি আবার অন্য একটা সেশনে কথা বলবো তখন দেখা হবে আবার কথা হবে আপনাদের সাথে আর পুজো দারুণ আনন্দ করে কাটান কারণ বছরে একবারই পুজো এই সময়টা আসে এবং আমার মনে হয় যে যেরম করে পারুক যেন খুব আনন্দ করেন প্রত্যেকের মনে যেন একটা আনন্দের প্রদীপ থাকে